ஆடியன்ஸ் டிரெக்டர் நீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த படத்தை கதையை வந்து நெரேட் பண்ணியிருப்பாரு டேரக்டர் நெல்சன் சொல்லும் போது உங்ககிட்ட எலிய பத்தியும் சொல்லியிருப்பாரு உங்களை பத்தியும் சொல்லியிருப்பாரு எங்கேயாவது நீங்க பயந்தீங்களா உங்களோட எலிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படின்னு அந்த மாதிரி இல்ல சார் இல்ல நான் எது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நான் அப்படி இல்லை சார் அதாவது இட் இஸ் அ கலெக்டிவ் எனர்ஜி சார் நான் இனிய ஒரு பிளஸிங்காக தான் பார்க்குறேன் ஒரு பிள்ளையாரனுடைய வாகனமாக தான் பார்க்குறேன் நான் வந்து நான் ட்விட்டரில் கூட போட்டிருந்தேன் இல்லையா அந்த எலி தான் என்னை என்னை வந்து அடுத்த ஒரு ரேஞ்சு கூட்டு போக போகுதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கலையா இது அதாவது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இப்படி ஒரு கதை இதில் நடிப்பான் எஸ் ஜே சூர்யா கரெக்டாக நடிச்சிருவான்னு தேடி வந்தது இல்லை ஒரு இயல்பான நடிப்பு ஒன்று வாங்கிடலான்னு ஒரு நம்பி ஒரு டேரக்டர் வந்தார்ல நான் அதுக்கு வந்து என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டேன் அங்கே வந்து நல்ல கம்பெனி நல்ல டேரக்டர் நல்ல கதை நல்ல ஒரு உணர்வு இருந்தது அவர் சொல்லும் போதே இந்த படம் பார்க்குறப்ப என்ன ஃபீல் உங்களுக்கு இருந்துச்சோ அதே உணர்வு அவர் கதை சொல்லும் போது எனக்கு இருந்துச்சு சச்ச ஜெனுவன் டேரக்டர் நெல்சன் சார் ரொம்ப ரொம்ப ஜெனுவனான டேரக்டர் ரொம்ப சின்சியரான டேரக்டர் அவர் கதை சொல்வதிலிருந்து படமாக்குவதிலிருந்து படத்தை எடுப்பதிலிருந்து ஐ ரியலி ரியலி லவ் ஹிம் சூப்பர் டேரக்டர் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு திறமையான திறம்பட்ட ஒரு டேரக்டர்கிட்ட நம்மளை அடிமையாக கொடுத்துட்டு அவங்க சொல்கிறத நம்ம பண்ணிட்டு போனாலே போதும் அதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருந்தோம்னா போதும் அதை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் சார் படம் சுரேஷ் சார் சார் இங்கே சுரேஷ் சார் இங்கே 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 கீழே ஓ சாரி ஒரு படம் சக்ஸஸ் ஆகிடுனா பார்த்து வரும் இந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த எழுதி குட்டி போட்டோம்னா ஒரு அஞ்சாறு எழுதி கொண்டு போய் விட்டுருக்கீங்க அந்த பார்ட் உள்ள அஞ்சாறு எழுதி திருப்பி உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாவது பாடாக படுத்துமா ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா நெல்சன் சார் கதை ரெடி பண்ணுங்க ஆமா சார் ஏதாவது நல்ல கதைகள் எதுவும் வரல அந்த நாட்டு இனிமே வந்து நான் என்னமோ தெரில சார் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு பெரிய பெரிய கேப் விட்டு கேப் விட்டு சாக போகும்போது சாக போகும்போது கொஞ்சம் கொண்டு தண்ணி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை போயிருக்கு பட் இனிமே வந்து இந்த மான்ஸ்டரோட மான்ஸ்டர் செட்டியில் தொடர்ந்து உழைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதாவது நடிகனா நான் நான் இயக்குனர் உழைக்கணும்னா எப்போ வேணாலும் உழைச்சிட்டே இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் ஒரு ஒரு நடிகனாக உழைக்கணும் அப்படின்னா அதில் தான் எனக்கு சந்தோஷம் ஒரு நடிகனாக அதாவது லக்ஷ்மி வந்து லக்ஷ்மி வந்து பல வழியில் நம்ம வீட்டுக்கு வரதை நம்ம விரும்புவோங்க நம்ம லக்ஷ்மி நம்ம வீட்டுக்கு வரணும்னு எல்லாரும் விரும்புவோம் நான் எப்படி விரும்புகிறேன்னா அந்த லக்ஷ்மியை நான் விருப்பப்பட்ட சரஸ்வதி மூலமாக எனக்கு லக்ஷ்மி வரணும் அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் நான் விருப்பப்படும் சரஸ்வதி நடிப்பு அந்த நடிப்பு நடிப்பு மூலமாக என்னைக்கு அந்த அங்கீகாரமும் அந்த மரியாதையும் அந்த இதுவும் கிடைக்குதோ அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் அதனால் அதில் ஏதாவது நல்ல படங்கள் நல்ல கதை இனிமேல் வந்து கண்டிப்பாக எண்ணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு படம் ஒரு படம் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி ஒரு படம் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு அப்படி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு 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 பிளான் பட் அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது ஒன்லி டேரக்ஷன் அப்படி எப்போ சார் இப்போ அதை யாராவது நல்ல கதை அந்த 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 காலகட்டத்துக்கு நல்ல கதை யாரும் கொண்டு வரலை ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் நமக்கு அமையலை நம்மளை தேடி ஒரு நல்ல இயக்குனர் நல்ல ப்ராஜெக்ட் வரலைன்னா அன்னைக்கு என் கையில் ரெடியாக இருக்கு ஒரு ஆயுதம் எஸ் ஜே சூர்யாவை இறக்கிடுவேன் உள்ள டேரக்டராக எஸ் ஜே சூர்யாவை நடிக்க வைக்கிறதுக்கு சார் அது வந்து மான்ஸ்டர் மேஜிக்னா அது ஒரு அதிசயம் சார் ஆக்சுவலாக ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரண வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டுருந்தேன் சார் என்னோடய பிளானும் என்னுடைய என்னுடைய பிளானும் என்னுடைய அட்டம்ட்டும் என்னுடைய முயற்சியும் உயர்வானதை நோக்கியே எப்பொழுதுமே இருக்கும் எஸ் ஜே சூர்யா காணுங்கும் போது நான் போய் அங்கே அமிதாப் சாரோட ஒரு ஷெடியூல் நடத்திட்டு வந்துடுவேன் அந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டம் அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பல பிரச்சனைகள் இருந்தது எல்லாத்தையும் சமாளித்து கிமாளித்து கொண்டு போய் அந்த டேரக்டர் வந்து தமிழ்வாணன் அவருடைய அவர் அவரை கூட்டுக்கிட்டு போய் அங்கே உட்கார வச்சு எல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு ஒரு ஒரு ஷெடியூலை மூவ் பண்ணி போனோம் இன்னும் சில இன்னும் அடுத்த அடுத்த இன்னும் ரெண்டு மாதம் கழித்து அடுத்த பிளான்களை போட்டு அந்த ஷெடியூலை மூவ் பண்ணி முடிக்க பார்க்கணும் சார் கூடிய சீக்கிரம் அந்த படத்தை எப்படியாவது பொங்கலுக்காவது இல்லை ஏப்ரலுக்காக கொண்டு வரதுக்கு போராடுறேன் அது இவ்வளோ பிளெஸ்ஸிங்லாம் நடக்கும் அது நடந்துடும் அவ்வளோதான் அமிதாப் சார் நடித்த அனுபவம் என்பது அதான் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் சார் நான் வேறு எங்கேயோ போயிட்டேன் ஆ அது என்ன அப்படின்னா சார் இந்த மலையர் பொங்கலை பற்றி படிச்சுருக்கேன் நான் அதில் வந்து ஒரு ஹில் கிளைம்பிங்கில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேர் மறந்துருச்சு அவர் எப்படி ஏறுவாரான்னா இந்த மற்றவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சப்போர்ட் வ
உயரத்துக்கு போய்டுவார் பிடிமானங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் அப்போ அவற்றை கேட்டிருக்காங்க என்ன எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கேருந்து அப்படி தாவி அந்த இப்போ இங்கே பிடிச்ச அடுத்து தாவி அந்த அடுத்த கை பிடிக்கணும் இல்லையா அதை பிடிக்கிற மிஸ் ஆச்சுன்னா கீழே உயிர் போயிடும் இல்லையா அதில் செகண்ட் சான்ஸே கிடையாது அதை பிடிச்சே ஆகணும் இல்லைனா உயிர் போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு டேக்க அந்த டேக்க நம்ம சரியாக கொடுக்கலன்னா நம்ம உயிர் போயிட்டால் எவ்வளோ கவனமாக கொடுப்போம் அப்படி கொடுக்குறாரு சார் அந்த இதாப்பி எல்லா டேக்கையும் இதுதான் அவற்ற வந்து கற்றுக்க ஆசைப்பட்ட விஷயம் ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் டேக் ஓகே ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் டேக் ஓகே ஐம்பத்தாறு வருடம் ஒரு மனுஷன் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்காருங்க தொடர்ந்து ஐயோ சின்சியாரிட்டி டு தக்கோ அதாவது நான் ஒரு காலில் விழுவேன் அப்போ எழுப்பி எனக்கு போட்டு வைக்கணும் இப்படி நிற்கிறார் சார் இப்படி நின்றுட்டே இருக்காரு டேரக்டர் சொல்லி ஸ்டார்ட் கேமரா ரோலிங் சொல்லியாச்சு கையில் குங்குமம் இருக்கு என் முதுகில் ஒரு குங்கும லைட்டாக ஒட்டி இருக்கு இப்படி நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி டக்குனு அந்த கை எடுத்து அடுத்து அப்படி அப்படி படிக்கிறார் சார் அதெல்லாம் இப்போ என்ன இருக்கு அவர் எத்தனை வருஷம் நடிச்சிட்டாரு ஆ சரிப்பா சொல்லுப்பா இல்லை ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒருத்த நடிக்க வந்தால் எப்படி இருப்பானோ அது இருக்கு சார் அதே மாதிரி செகண்ட் டேக்குன்ற ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கவே மாட்டார் சூப்பர் சார் அது ஒன்று தான் சார் மெயினாக நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அவர்ட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி மேஜிக் டப்புன்னு அப்படியே கேரக்டராக மாறிட்டார் டப்புன்னு அந்த ஸ்பாட்டில் அப்படி இருக்கார் அது ஒண்டர் சார் சார் அடுத்தடுத்த படம் என்ன படம் செல்வராகவன் படம் எப்போ ஆமாம் சார் இந்த நான் கூட ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பொந்துக்குள்ளே நிறையா படம் மாட்டிடுச்சு எலி வந்து எல்லாத்தையும் பொந்துக்குள்ளேருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வந்துடும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது மான்ச ரிலீஸுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ட்வீட்டு போட்டிருந்தேன் அது உண்மையாகிக்கிட்டு வருது ஸோ இந்த பொந்துக்குள்ளே இருக்க படங்களையும் இந்த எலியினுடைய வெற்றி வந்து கொண்டு வந்து வெளியே விட்டுருன்னு நினைக்கிறேன் நெஞ்ச மரப்பதிலையும் இரவா காலம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு படம் ரெடியாக இருக்குது சார் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபிலிம் சார் ரெண்டுமே ரெண்டுமே ஒன்று வந்து பக்கா கமர்ஷியல் செல்வராக சாருடைய பக்கா அவருடைய ட்ரெண்டு படம் இந்த அந்த காதல் கொண்டேன் பண்பட்ட முறையில் எடுத்துருந்தா அப்படி இருக்கும் அது அந்த இந்த இன்னைக்கு இன்னைக்கு டேட்டுக்கு அப்டேட்டுக்கு எடுத்துருந்தா அப்படி இருக்கும் அப்படி எடுத்திருக்காரு சரியான படம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரவா காலம் மாயா படம் பண்ண டேரக்டர் அஸ்வின் ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்டில் எடுத்துருக்கார் சார் மனுஷன் ஒரு அருமையான சென்டிமெண்ட் அருமையான எமோஷன் நல்ல நல்ல கதை அதே மாதிரி உயர்ந்த மனிதன் ஒரு 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 நல்ல ஒரு மெசேஜை கொடுக்குற ஒரு படங்கள் என்னமோ நம்மளை நம்மளை மாற்றிக்கொள்ளும் போது நல்ல நல்ல படங்களாக நம்ம பக்கத்தில் வந்திருக்கு அது ரிலீஸ் ஆகணும் அது கூடி சீராக ஆகும்னு நம்புகிறேன் அது போக இந்த ரெண்டு மூணு படங்கள் ஆஃபரில் இருக்குது அது போக நானும் என்ன ஒரு படம் அந்த கேப் ஒன்று வரும்போது ஒரு படம் நான் டைரக்ட் பண்ணால் அது எப்போன்னு தெரியும் சூர்யா சார் ஒரு கொஸ்டின் அஜித் விஜய் சார் ரெண்டு பேரும் வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு பேரில் அரசியல் யாருக்கு அதிகமாக செட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லிட முடியாது அவங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்கன்னு பார்க்கணும் அதாவது ஒன்று மட்டும் உறுதி விருப்பப்பட்டு அவங்களே அந்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாங்கன்னா அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க அது யார் எடுத்து வைக்கிறான்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேருமே நினச்சதை முடிக்கிறவங்க இந்த ஒரு விஷயத்த தொட்டு ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதை முடிக்கக்கூடிய ஆளுங்க ரெண்டு பேருமே அதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் அவங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்க அவங்க எப்படி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு அதை திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது எந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது அரசியல் மூலமாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக தன்னுடைய தனக்கு கிடைத்த வெற்றியை திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா அது அவங்க எடுக்கிற முடிவில் தான் இருக்குங்க பட் ரெண்டு பேருமே முடிவெடுத்து ஒரு விஷயத்த செஞ்சாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அவங்க முடிவில் வெற்றி அடையக்கூடிய ஆளுங்க தாங்க பர்சனலாக ரெண்டு பேரும் எனக்கு தெரியும் அதனால் சொல்கிறேன் சுரே சார் இங்கே இங்கே சரி இப்போ நீங்கள் பேசும்போதே சொன்னீங்க நடிப்புலேருந்து தான் லக்ஷ்மி வரணும் அப்படின்னு ஆமாம் இல்லைங்களா லக்ஷ்மி நீங்கள் எதை சொன்னீங்கன்னு தெரியல யூஸ்வலாவே உங்க ரசிகர்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த லட்சுமி எப்ப வருவாங்க ஏன்னா இந்த படத்திலேயே ஒரு டைலாக் வச்சிருந்தீங்க நடரா நமக்கெல்லாம் நல்ல நல்லதெல்லாம் நடக்குதுன்ற மாதிரி டைலாக் வச்சிருந்தீங்க உண்மைதாங்க அதாவது அதாவது என்னப்பா அமைதி ஆயிட்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த டைலாக் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா ரசிச்சேன் ஆக்சுவலா நமக்கும் வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்கும் போது நினைக்கும் போது பேச்சு வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு உண்மையாவே உண்மையாக பாலைவன வாக்கு வாங்க என் வாக்கு ஐயோ கிட்டத்தட்ட என்ன நைன்டீன் நைன்டி நைன் வாலி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நியூ அதுக்கு பிரியான வெற்றி வாலியில் வாலி
அந்த பாயிண்ட்டு எல்லா லக்ஷ்மிக்கும் நோ சொல்லிட்டு இல்லை ஒரு சின்ன படம் ஒன்று நடிப்பேன் அதில் கொஞ்சோண்டு லக்ஷ்மி வரும் எனக்கு அது போதும் அப்படின்ட்டு தான் நான் நடிப்பேன் நான் டைரக்ட் பண்ண போனால் எனக்கு சம்பளம் அதிகம் நடிக்க போகிறா சம்பளம் கம்மி வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நான் நடிப்பை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நடக்கும்ல <laughs> <laughs> இல்ல சார் இந்த 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 வாழ்க்கை ஒரு நல்ல விஷயத்த கத்து கொடுக்குது சார் ஃபெயிலியர் வரும்ல சார் அது எல்லாமே கத்து கொடுத்துரு சார் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா உடம்புல இருக்க திமிரு அட்டம் அதிகாரம் எல்லாமே அடங்கிரும் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பாருங்க உடம்புல இருக்க எல்லா திமிரு மிருலாம் அடங்கிரும் அடங்கிரும் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா போதும் கூப்பிட்டால் ஆள் ஸ்பாட்டுக்கு வரணும் அது பண்ணணும் கூப்பிடணும் கொள்ளணும் அப்படியே ஒருத்தனை போய் எகிரி அடிக்கலான்னு வரும் அப்படியே போய் சார் பிளீஸ் கண்டு வாங்க சார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கையே அது கற்றுக் கொடுக்கும் அடுத்து அடுத்து ஃபெயிலியர் ஒன்று வரும் பாருங்க அவன் சகலத்தையும் கற்றுக் கொடுப்பான் அவன் வந்து அவன் வந்து சகல என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஒரு சொன்னார் ஒரு படத்தில் வந்து டைரக்ட் பண்ண போனாரா அவர் பேர் சொல்ல விரும்பல என் கூட அசிஸ்டன்ட் நான் அசிஸ்டன்ட் டாக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் ஒர்க் பண்ணார் அப்போ அவர் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் பையன் அவர் வந்து ஒரு சின்ன ரோல் பண்ண ஒரு பையன் அவர் வந்து இப்போ இவர் அவன் சைக்கிளில் வந்திருக்கா இவர் நடந்து அந்த படம் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அந்த டைரக்டருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஷெடியூல் நடந்து ட்ராப் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த அந்த டைரக்டர் நடந்து வர்றார் வரும்போது எதிர அந்த சைக்கிளில் அந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் பையன் வந்து சைக்கிளில் வந்திருக்கார் இவரை பார்த்துட்டு அவன் இப்படி இறங்கியிருக்கான் இறங்கிட்டு இதை படம் தான் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு திருப்பி ஏறிட்டு சைக்கிளில் மிஸ் போயிட்டா அப்போ ஒரு சொன்னா டே சூர்யா பாடுறா சைக்கிளில் வந்தா காலை இப்படி எடுத்தாண்டா மரியாதை கொடுக்க அப்படியே திருப்பி போட்டு போயிட்டாண்டா படம் இல்லைன்னு அந்த மாதிரி தோல்வி வந்து பல விஷயத்த கற்றுக் கொடுக்கும் அதாவது சினிமாவில் மட்டும் சார் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா திருப்பி அந்த ட்ரெயினை பிடிக்கிறது இப்போ காலில் போனால் ஆறு மணி ட்ரெயினை பிடிக்கிறதுக்கு ஓடி போய் நம்ம ஆறு பத்துக்கு போனோம்னா ட்ரெயின் இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணோம்னா நாளை காலையில் தான் ட்ரெயினு அந்த நாளை கா அடுத்த ட்ரெயின்ன்றது எட்டு வருஷம் ஆகி போகுது சார் சரியான ட்ரெயினை நீங்கள் பிடிக்கணும் எட்டு வருஷம் காசு வரும் பணம் வரும் வேலை வரும் உங்களுக்கு பிடிச்ச காசு வராது உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை வராது நீங்க டெய்லி போய் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஐயோ இது இல்லையடா நான் வேலை பார்த்து ஆனால் வேற வழி இல்லாமல் வேலை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுங்க சார் வாழ்க்கையில் நல்லா அட்டிப்பட்டு அட்டி நல்லா கற்றுக் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் ப்ரொடியூ நான் அதை நான் அது மாதிரி வாழ்க்கை நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கு ப்ரொடியூ ப்ரொடியூசராக கற்றுக் கொடுத்துருக்கு பட் இந்த எல்லாத்தையுமே எதுக்கு எடுத்தேன்னா நடிகன் ஆகிறதுக்கு தான் எடுத்தேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பக்கமே நான் போக மாட்டேன் எதுக்கு போனேன் என்ன நடிகன் ஆகிறதுக்காக போனேன் அது மாதிரி ஒன்றா போய் எவ்வளோ பெரிய ஜேர்னி நம்மளுக்குள்ளே எவ்வளோ ஜேர்னி இருக்குங்க சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரொடியூசர் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க சார் கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான் சார் அதை போய் சரி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நான் டோன்ட் வரி இல்லை ஆகும் ஆகும் சார் ஆகும் சார் ஏன்னா பல பல பிரச்சனைகளை மீறி தான் அது இந்த இடத்துக்கே வந்திருக்கு இந்த படம் ஷூட்டிங் போகுமா போகாதா இது இப்படி இப்படி அது நடக்காது அப்படின்லாம் ஆகி தான் அது வந்து அந்த ஷெடியூலே நடந்திருக்கு இல்லையா நான் ஒன்று நினைப்பேன் சார் சார் வெற்றி தோல்வியெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சிடணும் சார் நடக்குது நடக்கல தூக்கி ஓரம் வச்சிடணும் சார் நம்ம ஒரு பிளான் போடணும் சார் அந்த பிளானை நோக்கி நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் சார் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் சார் அவ்வளோதான் சார் வேறு என்ன சார் 
இவ்வளவு வாழ்க்கையை வாழ்க்கையில இவ்வளவு நடக்கும் போது அதெல்லாம் நடக்காத பிளானை போடணும் அவ்வளவுதான் நான் வந்து என் பிளான் ரொம்ப பெருசு நான் சொன்னேன் இல்லையா என்னுடைய பாதை என்னுடைய டார்கெட் நூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு இறைவி முடியும் போது நான் பத்து சொன்னேன் அப்புறம் பதினஞ்சு சொன்னேன் இப்போ ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ட்ராவல் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது சார் இந்த எண்பது எண்பது கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி அடிச்சிட்டோம்னா ஒரு ஒரு கலை கலக்கலான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது பார்ப்போம் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்